ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് പെരട്ടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ നല്ല റെസിപ്പിയാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ലൈം റൈസ് തൈര് സാദം ഇവയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റ മെഴുക്ക് പെറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം മെഴുക്ക് പെറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സൈസിലുള്ള നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ആ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് തുടങ്ങി അരക്കപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തൊടഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം സ്റ്റവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പാൻ ഒന്ന് മൂടി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൂടി മാറ്റിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കുരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കറി താളിക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒരു മീഡിയം സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് കറിവേപ്പില രണ്ട് ഉണക്കമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറിയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണം കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവർ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങൾ അരിവിൻ്റെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മെഴുക്ക് വെട്ടിക്ക് നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ച മുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്പൂണുകളിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മസാല എല്ലാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ പിടിക്കുന്നതിന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് പാൻ തുറന്ന് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പതുക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം